Good evening, teacher. So different. Good evening, sir. Okay, let's begin the class in four minutes. We have four minutes to go. Okay, hello to everyone. A minute to begin the class. We have a minute left, a minute to go. So let's start the class in a minute. Today we're going to study, for example, uh, well, the previous classes we studied 
simple present. Also, we study how many, how much. Also, well, simple present, affirmative, negative, and third. Estudiamos, eh, por ejemplo, los contables e incontables. Por ejemplo, how much, how many. También estudiamos el simple present, la forma negativa, eh, negativa, afirmativa y, e interrogativa. También, how many, how much. Ok, y en esta clase vamos a estudiar un poco sobre adverb of frequency. Por ejemplo, para decir en inglés, yo a menudo hago esto, yo pocas veces, yo nunca hago eso. Entonces, esta clase vamos a aprender cómo decir eso en inglés, cómo utilizar los adverb of frequency. Por ejemplo, para decir, eh, yo pocas veces o yo nunca voy a tal lugar. Eso vamos a tratar en esta clase, cómo expresarnos o cómo expresar esta forma in English. Okay, so we're going to learn how to use other frequency in this class. Okay, seven, it is eight o'clock, so let's start the class. Vamos a iniciar la clase. And today I brought, for example, I brought uh, some exercise. We're going to remember the use of other frequency. Vamos a hacer oraciones in a simple present. Okay, for example, what is his name? Si no saben el nombre, lo podemos inventar. Igual es his name. DiCaprio. Vamos a decir, vamos a utilizar respuestas completas. Por ejemplo, DiCaprio. His name is. Name is DiCaprio. Ok. How old is uh, Leonard? How old is he? Uh, how old is DiCaprio? He is 20 years old. He is 40 years old. He is. Terry, si no sabemos la edad, la vamos a inventar. How old is he? Ok, he is. He is. He is. 40 years old. Excellent, 45 years old. Ok, and what is his favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? What is his favorite food? Vamos a inventarlo. His favorite, favorite food is pupusa. Okay, his favorite food is pupusa. Okay, digan que a Leonard le gustan las pupusas. ¿Cómo sería eso en inglés? How do how would you say? How would you say the pupusa? He likes. Okay, Leonard, Leonardo. How would you say Leonardo in the pupusa? Okay, Leonardo. Likes. Likes. Like pupusas. Uh, like pupusas. Excellent. Uh, where does live? ¿A dónde vive? Where does live? He lives in USA. Okay, he lives. He lives. He lives in Toronto. USA. He lives in USA. Excellent. Uh, let me see. What is his? What is his favorite sport? His favorite sport. Is soccer. Okay, his favorite sport is soccer. Excellent. He likes to play soccer. Good. What is his favorite restaurant? His favorite, favorite restaurant. Restaurant is Mexican food. Hello? Cebollines. Cebollines. Okay, his Cebollines. favorite his favorite restaurant it is Cebollines. Okay, what is his favorite mall? Mall, what is his favorite mall? His favorite mall is, is La Gran Villa. La Gran Villa, good. Tell me two things that Leonardo doesn't like. Two things that he doesn't like. Leonardo doesn't like, doesn't like, uh, go to bed early. Okay, he doesn't like to go to uh, go there. Uh, to go, go to the bed to early. late. Early. Ah, early. early. Good. Early. Okay, Miss Elsa Merino, tell me one thing I'm... that Leonardo doesn't like. Uh, una cosa que yeah. a él no le gusta. Doesn't like. Doesn't like um, the chocolate. Okay, he doesn't like the chocolate. Good. He doesn't like the chocolate. Excellent. Okay, uh, vamos a dígame. Un idioma que él habla. Tell me a, a language that he speaks. Leonardo he speaks, he speaks, he speaks, he speaks, he speaks, he speaks, he speaks German. 
speaks French. English. English. French. Okay, yes. good. English and excellent. Okay, ahora, un idioma que él no habla. A language that he doesn't speak. He doesn't speak. He doesn't speak. He doesn't speak. He's funny. Yeah. Okay, he doesn't speak Spanish. Good. Excellent. Ahora, una comida que no le gusta. A food that he doesn't like. Los tacos. It doesn't eat. It doesn't eat. Does it eat? Pulpo. Pulpo. Okay. Octopus. He doesn't like octopus. Octopus. Okay. Good. Let me see. Okay. Good. Okay. How about her? What is what is her name? Her name, her name is, is Jennifer Lopez. Okay, her, her name is Jennifer Lopez. How old is she? She is? She is 52 years old. Oh, 52 yes. years old. Excellent. Tell me a language that he speaks. He speaks, he speaks English. 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 Spanish. Spanish. She speaks English and Spanish. Good. Spanish. Tell me, what is her favorite food? What is her favorite food? She favorite, favorite food is her favorite food is burger. Her okay, her favorite <laughs> food is burger. Okay. Okay. Also, she likes choris. She uh, that is her favorite <laughs> meal. Okay. Uh, tell me. Uh, tell me a thing. Tell me one thing that she doesn't like. Una cosa que no le gusta. She doesn't like merengue. Sorry? She doesn't like dance merengue. Okay, she doesn't like to dance merengue. Okay, good. Okay, let me see. Um, how about Miss Carolina? Tell me two things that she does in her daily routine. Two things that she does in her in her daily routine. Um, she she does ex aerobics. Okay, she does aerobic. Good. And second. Um, um, to the gym. Okay, she goes. Gym. She goes to the gym. She goes to the gym. Okay, excellent. Let me see, Miss Brenda. What does Jennifer do at 7 a.m.? Uh, maybe she, she takes uh, breakfast. She takes breakfast? Good. Okay. And uh, also she, she drinks a coffee or... Okay, Milk. she drinks coffee. Excellent, good job. Okay, Mr. Alexander, tell me, what does Jennifer do at 12 p.m.? What does she do at 12 p.m.? She does. ¿Qué hace a las 12? Takes your lunch. Okay, she takes her lunch. She takes her lunch. Excellent. Okay, uh, Mr. Let me see. Mr. Edgar, what time, Jennifer? What what time does she go to the bed? Uh, she goes to the bed at 9 p.m. 9 p.m. She sleeps very early. Okay, yeah. excellent. <laughs> okay, uh, Jose Nicolas, what time does Jennifer wake up? What time does she wake up? Wake. What time does she wake up? ¿A qué hora se levanta? Uh, 79 o'clock. Okay, lo vamos a poner de esa forma. She wakes up. She, she, she wakes up. up at 8 o'clock. Okay, 7 o'clock. Okay, good. Excellent. Okay, good. Uh, okay, that's all. Okay. Uh, practicamos un poco el simple present de la forma oral. Ustedes también pueden expresar deseas. 
y utilizar eh, actividades que escribían eh, daily routine. Very good. Okay, and now what we're going to do it is I'm going to send okay. Give a second. Give me a minute. Okay. Okay, eh, acabo de enviar un archivo a, al, al chat de WhatsApp. Okay, son unas preguntas que vamos a practicar con nuestros compañeros utilizando el how much y el how many. Recuerden, remember how much is for uncountable things and eh, how many is for countable things. All right. So we're going to practice those questions okay, with our classmates. Vamos a practicar con nuestros compañeros en el breakout room. Ok, Miss Carolina, eh, ¿quiere que le envíe el archivo por Zoom? Teacher, gracias, teacher. Ya, ya tengo el WhatsApp, pero no lo he visto. No me ha caído. Permita. Sí, no ha caído a mí tampoco. Ok, ok. Perdón. Denme un minuto. Okay. Try now, please. Oh, you see. Ok, vamos a ingresar a las salas para practicar de forma oral. Ok, no es necesario que escriba nada, únicamente se pregunta uno a otro. Ok, thank you. Teacher, I present, I don't know you pass the, the list. No yet, sir. Oh, that's the thing. Okay. Thank you. Hello, teacher. Excuse me. Hello. Teacher. Yeah. I have a problem with my inter. Okay, sir. Hello, hello. Hola. La, la escucho cortada. ¿Cómo me escucha usted? Me escucho bien. Yo le escucho algo cortada. Voy a apagar la cámara, tal vez. Mejora la conexión. Hola. Hola. Hoy sí se escucha un poco mejor. Uh -huh. How many grandparents do you have? Four. Four. Yes. Yes. How many legs does a spider have? I don't have. I see a spider has six, six legs. Six legs. Six hmm. legs. I think they have 
eight legs. <laughs> How many people are there in your family? Uh, in my family? Teacher, is the hello hello. Is the in a in a in a number one. Vamos a um a darle respuesta. Por ejemplo, cuántas abuelas tienes. Vamos a dar respuesta. I have two grandparents. Algo así. Exactly. I have two grandparents. Okay. Dependiendo dependiendo del sujeto. Yes. Okay. Perfect. Fifty cent. Teacher, yo no tengo compañero. Creo que no tengo. Ahorita lo cambio. Okay. Y ahí vamos a contestar la cantidad exacta. Ajá, Son eight, eight legs. Eh, no, entonces la, la respuesta sería. Spider. A, has, a spider have legs. Es que el, el, el viernes eight, él nos dijo. El viernes él nos dijo que uh -huh. a la hora de contestar se ponía. Ay, quiero ver. Y ahí está, Ponle, teacher. Ahí vea si no me dice nombre, si está bien o mal. Se tendría que poner el nombre, el verbo y después el predicado. El verbo. Como the spider has. Good. Excellent, Alex. The spider has. Ah, spider has. Eight. Eight legs. Eight legs. Legs. Mm -hmm. legs. How many people are there in your family? personas están, hay are, there, are there in your family? Muestre, si es... ¿Cuántas personas hay? You can say, in my family, there are eight people. Or in my family, there are four people. Four people. Uh, el otro es how many fingers do you have ah. cuántos dedos uh -huh. how many fingers do you have cuántos dedos tiene exactly fingers these are fingers okay. sí, sí. Ah. You have one, two, three, four, five. Ah. Y lo puede contestar. I have, I have five. Solo, pero solo es cuando lo, lo di una mano. Ah, exactly, right. I have ten, for example. Porque los, de, oh. los del pie se dice diferente. Oh. Um, I have ten. 
fingers. Fingers. Excellent, Miss Caroline. Good job. Thank you. Um, how how oh much does, does a can of Pepsi cost? How much? Oh, <laughs> I can uh, does <ríe> entonces tenemos que poner ahí muchas latas, ¿verdad? Porque esas sí no las podemos eh, contar. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánto cuesta una lata de, de Pepsi? No, ¿Cuánto cuesta? Ah, ¿cuánto cuesta? There, there are no. Esta, it cost. It cost. It cost. 50 cents, por ejemplo. 50 centavos. Fif. Fif. No. ¿Cómo se dice? 50 cents. 50 cents. 50 cents. 50, 50 cents. Yes, ma'am. De con C de centavos, cents. Sí, sí, sí. Yes, ma'am. Ah, ok. How many students are there in the class? In, in, Es que ahí cómo iniciar la respuesta si no sé yo. ¿Cuál dice? De how many students how many students are there in the class? Entonces se pone in the class in the there class, are five ah, students. In the class so oh, somos, puede colocar there are in, in five the students class. in the class. In the class? Ahí hay, por ejemplo, in the class lo puede colocar al final o al inicio. Ah. Por ejemplo, puede decir, in the class there are five students. O puede decir, there are five students in the class. Se supone que en nuestra clase alrededor andan como unos 18, entonces son 18. 18. How many, how many yeah, countries are, are there in the world? ¿Cuántos? ¿Cuántos países hay en el mundo? Oh, Vamos a ver cuántos de, países hay en el de, mundo. Uh, países del mundo. <laughs> ¿Cuántos? Oh, uh, Ahí está. ¿Cuántos son? Dice, según... Esta es la tabla de países que incluye 193 dos miembros de la ONU. Oh, nah, vamos a ver. ¿Cuántos países hay en el mundo? Dice esto que son... Hay 193 estados. Además de los estados, dice de... Yeah. In the world are... uh, ah, pero es que estos son los que son miembros de la ONU y los que no son de la ONU, no sabemos, vamos a ver. En la FIFA dice que hay 250. <risa> y al final... Son 194 países soberanos. Ah, pues 194, pongámosle nosotros. Entonces, sería... En the world... 194. Sentence. 
194. Vamos a ver. Vamos a ver. Ciento. Tis. How no many tis you have? No teacher. Hello. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahí, teacher? Nada, solo practicar las preguntas. O... Sí, contestarlas. Pero contestarlas con respuesta común. Pues la respuesta va a variar dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, how many legs does a spider have? The spider has, for example, eight legs. Uh, how, many, how many people are there in your family? For example, in my case, hay eh, tres personas. In my family, there are eh, three people. How many fingers do you have? ¿Cuántos dedos en la mano? Well, I have ten fingers. I have ten fingers. Ten fingers. ¿Cuánto cuesta una lata de Pepsi? Well, it costs, I think, eh, 50 cents. 50 centavos. How many friends <laughs> are there in the, in the class? In the class, there are, I think, 20 Ten. students. Ten. 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 Two. I have two grandfathers and you. In my case, I have only one. My grandmother. Okay. Uh, and you, I say. You. Eh, con respuesta que la sería, digamos, a responder sería. Tú. For example, in my case, I have ah, a yeah. two, a two grand, grandfather. I come from my, my two, my father, two, my father. Ahí, ¿Cuántos y, abuelos? Sale, ¿Cuántos abuelos cuando, tienen? Ya solo uno está bien. Entonces sería, I have, I have, I have, I have, I have, I have grandmother. One. One more. My grandmother. Grandmother. Mm -hmm. Grand, grandmother. Yes, sir. The second one, how many legs does the spider have? The spider, the spider has. The spider, spider has. The spider has uh, eight, eight legs. Eight legs, good. Eight legs. Yeah. Three. Three. How many? Three. In my case, there are three people in my family. In my case, there are. Five people. Oh, that's a lot. My girl, there are three people. Three, three people. people. Excellent. Next question. How many tickets do we have? How many fingers do you have? I In have. My case. <laughs> have um, I have 20. I, I have 20. 20. Okay, fingers. fingers, la diferencia es que en inglés, para decir dedos de la mano, es diferente a decir los dedos del pie. Por ejemplo, para decir fingers oh. son los de la mano, y los ah. toe son los del pie. Ah, ok. Vemos, solo hay que contar 10. <laughs> <laughs> ok, there are... There are 10 fingers. 
Finger. 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 Finger.
12 huevos en una docena. ¿Por cuál vamos ya? 14, ¿verdad? Sí. sí, copiaste. Sería cuántos perros tienes? How many how you see today? Today, hoy. Today, ¿Cuántos perros tienes hoy? How many dogs have? ¿Perros tienes tú? And today. Ahora, sí, hoy. ¿Cuántos perros tienes? Um, ¿Cuántos perros I, tienes? I have three dogs. Other question? Okay. How much does a small car cost about? What? Eh, ¿Cuál es el costo de un carro pequeño? Mm. I think it's uh, $1,000. Uh, ah, okay. $1,000. How many eggs are there in a... Okay, we are back. Okay, for example, let's begin. Let's get started. Vamos a iniciar. For example, uh, how many grandparents do you have? Volunteer, how many grandparents do you have? I have two grandparents. Okay, you have two grandparents. How many legs does a spider have, Mr. Juan Alberto? How many legs does a spider have? The spider has eight legs. Excellent. The spider has eight legs. Good. Okay, how many people are there in your family, Miss Carolina Leonor? Este, sorry, 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 vamos a ver. In my family, <laughs> there are. In my family, there are uh, three, three. Three people. People, three people. Exactly. Okay, Miss Heidi, uh, how many fingers do you have? How many fingers? Miss Heidi, how many fingers do you have? I have 10 fingers. 10 fingers, good. Let me see, Miss Brenda, uh, how much does a can of Pepsi cost? Cost. Uh, the, pe the Pepsi cost around 15 cents. 50 Excellent, cents. 50 cents. Excellent, good job. Miss Sonia. Uh, how many students are there in the class? How many students are um, there in the class? 
There are 17 students. Excellent. 17 students. How many countries are there in the world? Volunteer? At around or, 240 okay. countries. Excellent. There are around 240 countries, right? Excellent. Good job, Mr. Juan Ricardo. Let Thank me see. You. How many teeth? How many teeth do you have? Volunteer, how many teeth? Mr. Juan have, Alberto? I have, well, no, other half. Um, 32 teeth. 32 oh, teeth. Uh, 32 yes. teeth. Excellent. Yes. Good job. Okay, Miss uh, Elsa Merino. How many people live in our country? Un aproximado. How many people? About uh, 6 million people. 6 million. Excellent. Uh, how much money do you have? Oh, no. I don't know. Okay. That is too personal. Oh, you. <laughs> okay, 11. How many cousins do you have? How many cousins do you have? Let me see. How about Mr. Ever Giovanni? How many cousins do you have? Okay, how about Mr. Carlos Martinez? How many cousins do you have? Sorry, teacher. Uh, uh, I was in mute. Uh, okay. I have uh, 10 cousins. 10 cousins. That's a lot. Yeah. Good. How much does a small car cost, Mr. Carlos Martin? How much does a small car cost? How the, <laughs> sorry. Uh, the, the, uh, the small car costs $5,000. Five, $5, Five thousand dollar. Okay, good. How many eggs are there in a dozen? How many Dose. eggs are there in a dozen? Volunteer. In twelve dozen, eggs. Twelve there eggs. Are 12. Excellent. There are twelve eggs. There are twelve eggs. Excellent. Let me see. How many dogs have you seen today? La la letra sí la que de, de grande. Porque será más pequeña. I See three dogs today. Okay, three dogs today. Excellent. Let me see. Uh, okay, let's continue. Good job. Okay, muy, muy bien. Okay, practicamos el uso del how many y el how much. Okay. All right, now. Okay, we're going to have. Okay. Just give me a second. Okay, let's start. Give me a second, give me a second. Okay, check it out your WhatsApp chat, please. Okay, he dejado un link in the WhatsApp, in the chat de WhatsApp y en el, in the chat de Zoom. Okay. Ah, otro jueguito. Okay, okay. otro okay. jueguito. Yeah, <laughs> to practice, to practice. <laughs> ¿Le damos a empezar ya? Eh, yo le doy a iniciar. Cuando ah, esté en la mayoría, yo le doy a iniciar. Bye. Ok, we have eight. Ok, recuerden colocar su nombre, por favor. Ok. No se puede nicknames, únicamente su nombre. Ok, cuando le va a ingresar, le va a pedir un user. Este user es el nombre. Ok, it is your name. Ok. 
Okay, I have 12. Okay, 13. Excuse me. ¿Qué pasó? ¿Qué te... ¿Estás en clase todavía? Sí, pero estoy en mute. No, no. Ok, we are 14. I, in, this, in, the, in the game. Are Elsa, Samuel, Erickson, Edgar, Carlos, eh, Carolina, Brenda, Mr. Ricardo, Mr. Josué, Miss Carla, Miss Nicolás, Mr. Juan Rivas, Miss Maritza, and Miss Marisol. All right, let's begin. Three, two, one, action. Okay, as you can see in my screen, you can see the players. Okay, there we have the players. Ok, algunos estudiantes ya finalizaron. 
por ejemplo, eh, Miss Brenda, Miss Carla, Miss Sonia, Mr. Samuel, Miss Elsa. Ok, you have a minute left. Un minuto más. A mí se me quedó pausado. Okay, let's stop the game. Three, two, one, now. Okay, muy bien. Okay. Eh, vamos a... Okay, eh, vamos a decir que son el top cinco. Okay, del cinco al uno. Son cinco, Miss Brenda Lisset. Carla Villalta, Miss Sonia Cortés, Mr. Samuel, and the winner, Ricardo Alvarenga. Okay, so far, so good. Congratulations. Congratulations. Good. Thank you. Thank you. Okay, Thank you. ahora vamos a practicar otro juego. Bueno, acabo de copiar. Y también lo voy a pegar en el chat de Zoom. Okay, I have eight players. Miss Brenda, Miss Maritza, Mr. Erickson, Miss Marisol, Ricardo, Carolina, Nicolas, and Mr. Juan. Juan Rio. I have nine, ten. We have 12. You ready? Ready. Excellent. Yes. Okay, let's start. Three, two, one, now.
tienes? No, ok. Okay, Miss Brent, Miss Sonia, Mr. Ricardo, Ms. Mr. Erickson, Miss Brenda, Mr. Juan, Mr. Alexander. Okay, they are already finished. Miss Elsa, Mr. Nicolás. Ok, good, excellent. Let me see. Vamos a ver. Eh, top five. Un second. Ok, top five. Miss. Miss Brenda, Miss Marisol, Erickson. Ricardo, Samuel, and the winner, Miss Sonia Cortez. Okay, she's the winner. Good job. Thank you. Okay, vamos a tomar, eh, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, ya saben, eh, cámara activa y contestar, ¿verdad? Presente o, o here, o whatever, no sé, como usted guste. Okay, so let's see. Lunes. Ok, vamos a comenzar con Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Ms. Brenda Lisset. Present teacher. Ms. Carla Lisset. Present teacher. Para todos. Carlos Alberto. Present teacher. Excelente. Inmunidad de quema. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Elsa Merino. Miss Elsa Merino. Ok, Erickson René. Present teacher. Excelente. Ever Giovanni. Ever Giovanni. Ok. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Josué Alexander. Josué Alexander. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Bien. Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you. Miss Kenia Rebeca. 
Miss Kenia Rebeca. Maritza Reyes López. Present teacher. Thank you. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Yesenia Emperatriz Escoto Italiano. No oh, yeah. María Magdalena Rivera Ruiz. López Pérez. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora vamos a tener una pequeña introducción del tema Adverb of Frequency. Okay? Adverb of Frequency. Por ejemplo, eh, vamos a aprender cómo decir eh, yo pocas veces voy a, a la iglesia, por ejemplo. O yo nunca eh, hago eso. O yo o ella eh, frecuentemente practica deporte. Vamos a aprender cómo decir esas, esas frases, ¿ok? Advert frequency. Así que vamos a, voy a compartir con ustedes pantalla. Y ustedes me indican si la pueden ver. Okay. Yes, it's true. Thank you. So we have advert of frequency. Advert of frequency. Ok. Eh, Simplemente... Los utilizamos, por ejemplo, a la hora de describir nuestra daily routine o a la hora de eh, describir qué tipo de cosas hacemos o con qué frecuencia las hacemos. Vamos a continuar. And we have these words. Tenemos estas palabras. We have always, que significa literalmente siempre. Yo siempre, ok, significa que es el 100%, 100%. We have frequently. Frequently, frecuentemente, que es alrededor de el 90%. Okay, usually, usually, we have 80%. Often, often, okay, esto es el 70%. Sometimes, sometimes, eh, corresponde al 50%. Occasionally, occasionally, que es como 40%. Y seldom que es el 20%. Y never, que es el 0%. Okay, so we have always, frequently, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, and never. And never. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos y vamos a ver también a dónde situarlos en la oración. For example, the outdoor frequency answer the typical question start, starting with how often, how frequently. For example, when you le a una pregunta utilizando how often, how often, ¿qué tan, literalmente es, ¿qué tan a menudo hace usted tal cosa? For example, how often, eh, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo, o con cuánta frecuencia usted ve televisión? How often, o how often, eh, do you do exercise? ¿Qué tan a menudo hace ejercicio? How often? How often do you speak English? How often? Eh, let me see. How often do you have English class? Okay. So we have some examples. For example, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan a menudo te pillas tu diente? Y, y tenemos la respuesta utilizando un adverb frequency. I always brush my teeth. Yo siempre me cepillo los dientes. I always, I always brush my teeth. También tenemos, eh, how, how often is Claudio late for class? How often is Claudio late for class? Y tenemos la respuesta, por ejemplo, is never late for class. Él siempre está puntual. He's always on time. He is never late for class. Okay. After a frequency, go before verb or the main verb and after a form of the verb to be, the verb to be, antes del verbo principal o después del verbo eh, to be. 
¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a situar este tipo de palabra? Por ejemplo, como ustedes ver, como pueden ver, eh, cuando utilizamos often, always, usually, ¿ok? Eh, siempre va a ir después del, ver, del verbo to be. Siempre. ¿Ok? Siempre. Después. No puede ir antes. No podemos decir she often is late. She often is late. Esa es una forma incorrecta. Ok, así que eh, vamos a utilizar esas palabras después del verbo. Sure. Diga. Y donde dice she usually, they usually, ¿por qué no lleva el verbo to be? ¿O son excepciones? Eh, porque ahí dice ella usualmente cocina. Si ah. utilizáramos el verbo to be, diría ella está cocinar. Entonces no, no tiene sentido. Entonces, en ese caso, no. únicamente agregamos el pronombre y el, el verbo para decir ella cocina. Y si agregamos el, mm. el adverbio de frecuencia, diría ella usualmente cocina. ¿Estamos dando a entender? Que no es que siempre cocina, que es con poca regularidad. Un oh, 50%. Okay. ok, y bueno, utilizamos el verbo to be, por ejemplo, en las primeras opciones. Seguido, después del verbo to be, vamos a utilizar las outer of frequency. Y cuando no okay. utilicemos el verb to be, lo vamos a colocar antes del verbo. Por eso he puesto esos dos examples. Ok, con el verb to be va a ir después y con los otros verbos va a ir antes del verbo. Ok, we're going to have some exercise about this. Vamos a tener unos ejercicios para practicar. Ok, uh, with don't and doesn't, we use the other frequency after this and before the verb. Por ejemplo, eh, cuando utilizamos la negación does, eh, doesn't or don't, va a ir entre medio de la negación y el verbo. Por ejemplo, we don't usually travel. She doesn't usually travel. Ok. Eh, va, ok, va a ir el other frequency, va a ir entre medio de la negación y el verbo. We don't usually travel. She doesn't usually travel. Okay, is it, is it clear this part? ¿Está claro esa parte? Good. Yes, teacher. Okay, good. Let's continue. Okay, three. The other frequency, sometimes, often, or usually, can go at the beginning of the sentence, or sometimes they are put at the end. Okay, no before main verbs. Okay, en ocasiones, esas tres, okay, other frequency, sometimes, often, or usually, pueden ir al inicio, o pueden ir al final. Ok, una vez más. Eh, las other frequency, por ejemplo, sometimes, often, or usually, en ocasiones pueden ir al inicio o al final. O como usualmente lo utilizamos, pueden ir eh, antes del, del verbo principal. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Sometimes we study English. We study English. We study English usually. Okay, some examples. I always go to the school by bus. Siempre voy a la escuela en autobús. Como pueden darse cuenta, always está entre medio del sujeto y el verbo. I always Go to the school by bus. I don't usually get up at seven. Ok, como pueden ver la negación, tenemos don't, después el adverb of frequency y después el verbo. I sometimes have lunch in a restaurant. I sometimes have lunch in a restaurant. 
<laughs> okay, I seldom have breakfast. Rara vez. I seldom have breakfast. Ok, también tenemos palabras que le pueden ayudar muchísimo okay, para explicar o para a la hora de hablar o expresarse en su daily routine. Por ejemplo, tenemos every day, todos los días. Okay. Eh, every Thursday, every Monday. Y also we have uh, on Thursdays, okay, once a month, una vez por mes, once a month. Twice a month. Twice a month. Same we have three times a month. Three times a month. Once a week. Once a week. Twice a week. Three times a week. Early. Okay, estas son palabras. Eh, time expression. Time expression. Okay, for example, how often do you have English class? You can say, hey, I have every day. Every day. I have classes every day. I have English class every day. Or how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? You say, I go twice in a week. Twice a week or three times a week. Okay, we have, for example, at 9 p.m., late, at noon, or midnight. Noon is eh, como mediodía, noon. Y midnight is medianoche. Also, we have at night. At night, we have in the afternoon. We have on weekends, los fines de semana, y tenemos on weekdays. Días laborales. Por ejemplo, de lunes a viernes se puede decir weekday. Y sábado y domingo es on weekends. Ok, vamos a desarrollar estos ejercicios. Vamos a hacerlo en parejas. Donde tiene que volver a, a colocar en su... En el, por ejemplo, eh, tiene que colocar en el lugar correcto. El frequency adverb. Recuerden, si el verb to be, el, adverse, eh, el frequency tiene que ir después del verb to be. Si es otro verbo, tiene que ir antes. Si es negación, tiene que ir entre la negación. Y el verbo principal. Okay, lo vamos a...
my sister. Okay. Uh -huh. We are in contact with my sister. Sería. In contact with my with our, with our. Eh, teacher, eh, no me ha quedado claro cuando no es otro verbo y cuando no lleva el to be, ¿cómo podría ir a, en cualquier lugar? El... Eh, sí, por ejemplo, often tiene que ir, no puede ir antes del verb to be, tiene que ir después. Y si es otro verbo, por ejemplo, que no sea el verb to be, va a ir antes. Okay. La única idea que Entonces, es ver to be, no puede ir antes del ver to be. Tiene que ir obligatoriamente después. Y si es, por ejemplo, uh -huh. otra oración que no tenga el ver to be, tiene que estar antes del verbo principal. Antes del verbo principal. Ah, Entonces, okay. eh, el número uno, en eso sí es el ver uh -huh. to be, ¿verdad? Entonces no puede decir. Entonces sí. sería. Ajá. Uh -huh. No puede decir, Perdón. we often are in contact. Sino que tiene que ir después de ver to be. ¿Sería? We, We are, are often, often are. in contact. Ah, uh, ok. okay. We are. Sería entonces, we are often, often in contact with my sister. Excellent. We are often in contact with my sister. Uy. Ok. Eh, cuando sister. es negación okay. va en medio, ¿verdad? De la negación Ajá. y del... Entonces este sería, el, el dos sería, ajá, entonces el dos sería, Peter doesn't usually get up before seven. Correcto. Okay. También usually okay. puede ir al inicio o al final. Ese se puede colocar en varias posiciones, usually. Pero solamente ah. él, ¿verdad? Solo usually. Usually and sometimes. And sometimes. Uh, okay, okay. okay. Pero number si, three. Si lo in medio de la oración, tiene que ir eh, antes del verbo. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 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 number Entonces three. Sería, Our friend must wait. Yeah. Or our friend. El verbo must aquí sería wait. 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 Sería. Ah, wait. Sería, oh, our friends often must work this. Okay, our friend must often write tests. Ajá. Uh -huh. El friend. verbo principal es write. Entonces tiene que ir, tiene que ir ante must often. Often write. Write. Test. Ajá. Ok, el número cuatro, es, como dice el teacher, ¿verdad? El sometimes puede ir antes del verbo o al final. Exacto, puede ir antes del no. verbo principal, Ajá. al inicio de la oración o al final de la oración. Sometimes, usually. Sería, they sometimes go swimming in the lake. Here again, please. Dígalo de nuevo. They sometimes go swimming in the lake. Good. Excellent. O puede ser. Sometimes they oh. go swimming in the lake. Ah, o okay. puede ser. They go swimming in the lake sometimes. Sometimes. Ah, ok. Sometimes. Ah, okay. Usually pueden moverse al inicio, en medio de la oración, pero antes del verbo o al final. Okay. Ah, ok. Number five. Las cinco. The, uh -huh. the word the is, all, is always 
back always in November. In no, no, November. Is correct, teacher? Number what number? Five. Five. The weather. The weather is always bad November. Excellent. Good job. Okay. Very good. The weather is the always bad in November. Is always weather. bad in November. Six. November. Miss Carolina? Yes. Peggy and Frank are usually late. Okay. Number seven. Peggy. I have met never him before. Are usually late. I have met him before. I never have. I I have never met him before. Después del verbo. Oh no, antes del verbo. I have never met him before. John watched watches TV. John, aquí vamos a usar seldom. John seldom watches TV. Este es el final, ¿verdad? Ajá, puede, pero puede ir también después del del nombre. John. Ah, no lo acostumbra. Mm -hmm. John Seldon. Uh, John Seldon watches TV. Oh, John Seldon watches TV. Mm -hmm. eh, si quieres la repasamos desde el inicio. Sí. Vamos leyendo una cada uno. Our friend. Friend must. Write. Test. Our friend. Our, our friend. Often. Often most, most, most try, try test. Sí, teacher, yo venía manejando y en los ejemplos que alcancé a medio tomar captura, eh, me aparecen ejemplos como We don't usually travel. She doesn't usually travel. Usually and sometimes lo podemos, lo podemos colocar, por ejemplo, al inicio de la oración al final de la oración o en medio de la oración pero antes del verbo uh -huh. ahí está hay varias opciones entonces uh -huh. so usually and sometimes usualmente y en ocasiones literalmente sometimes en ocasiones lo puede uh -huh. colocar al inicio de la oración al final de la oración o en medio de la oración pero antes del verbo principal Ok, los marcados con rojo aquí es, nos indican el verbo. Exacto. Y ahí es donde vamos a decidir dónde va. Sí, únicamente es con el verb to be. El verb to be no puede ir antes, el, el adverb frequency no puede ir antes del verb to be. Tiene que ir después, obligatoriamente. Ok. Ejemplo, Todos los demás, a excepción de usually y... A excepción y... de usually y something, que pueden ir al inicio o al final de la, de la oración. Ok, era sometimes o seldom? Sometimes and usually. Sometimes and usually, ok. Ya tengo un parámetro más amplio ahí para, para usarlo. Sometimes y usually. 
Ok. Entonces en la 4 es. They, they go swimming in the lake. It's sometime. Entonces podré, podría ser. They sometimes go swimming in the lake. They sometimes. <laughs> sí, la verdad Vaya. que sí quedaría. Antes Ajá, del verbo, porque... en la cuatro antes del verbo. Es que todas van antes del verbo. En este caso están subrayadas en, en rojo el verbo principal. Pero la regla dice que después del sujeto y antes del principal verb, del main del, del main verb. Que bueno, es entonces del, la cosa aquí que ya, Entonces aquí la, la cosa es aprenderse eh, la regla. Sí. Y conocer los verbos principal, conocer los verbos. Uh -huh. <ríe> y en las cinco. The weather. Iría, iría antes del to be o después. Antes. Antes del to be. Antes del the to be. The weather always is bad in November. Ah, oh, sí, eso estaba fácil. Uh -huh. Después lo voy a leer y me corrijo. ¿sí? Ok. The weather. The oh. weather always is bad in November. And then we have the number six. Peggy and Frank solamente, usually solamente, are late. Solamente una aclaración. Por ejemplo, eh, si es el verb to be, por ejemplo, is, are, que, or I am, que el uh -huh. adverb frequency tiene que ir después, solamente con el verb to be. Con el resto de los verbos, obligatoriamente tiene que ir antes. Como she usually Ok, cooks, ok. And and then, cooks. The number five is the weather is always bad in November. Excellent. Y okay. hay dos verbos que se pueden, dos adverb frequency que se pueden cambiar de posición, que pueden ir al inicio de la oración o al final, que son usually and sometimes. Mm -hmm. se puede usually decir, I go to the beach huh? on lo voy a, lo voy a weekend. Solo, que, solo recordar, si, el, si en la oración está el verb to be, el adverb frequency tiene que ir después. Después. Okay. Mm -hmm. Pero okay. si en la oración... No hay, no está el verb to be, sino que está otro verbo, por ejemplo, cooks o uh -huh. eh, drive. Entonces, en ese caso, va a ir antes del verbo. Ok. Por ejemplo, she often cooks, okay. o she Teacher. always cooks. Y hay dos tipos de other frequency, por ejemplo, usually and sometimes, que pueden ser ubicados al inicio de la oración, al final de la oración. Y en medio de la oración, pero antes del verbo. Solo esas dos, solo esas dos cosas. Sí, solo eso. Teacher, sí. entonces la número seis la podríamos dejar. Peggy and Frank are late usually. Or... Eh, permítame, creo. Number six. Peggy and Frank are late. Or usually oh. are late. Ajá, puede ser. Peggy and Frank are usually late. Late. Or usually Peggy and Frank are late. Or mm -hmm. Peggy and Frank are late usually. Okay. Okay, okay teacher. Thank you. Mm -hmm. Okay. Thank you. Entonces, la número cuatro también podría ser. Podría Ay. ser sometimes they go swimming in the lake. Some. ¿Cómo? Or, la, or la número... they go swimming in the lake sometimes. Uh -huh. Or they sometimes go swimming in the lake. No, ¿cómo quedó la...? No, no, de, de, la... Most, most...
Pues sería, digamos, la... La cuatro, four, sería de... De... De examen time. De examen time. De examen time. De examen time. Swimming in the... Swimming in the... In the lake. In the lake. Eh, las six sería six sería the weather the, the weather, weather is, is bad is, uh, the weather is bad is, is bad, bad in the river bad in the river yeah, six sería Peggy and Frank are usually right usually right seven I never have Nick Nick before. I never have Nick him before. And eight, sería John Sheldon watch TV. Mm -hmm. Okay. The Kennedy. The Kennedy say. Peter en Frank usualmente la segunda ajá. Peter la, la segunda la no no Peter no, las seis la six grilla ah Frank ah usual Tarde. Ah, ya. Estarían todas. Are usually. Con el caso de usually, en sometimes usted los puede utilizar, los puede ubicar al final de la oración, final. al inicio de, o al inicio de la oración, o si lo va a colocar en medio de la oración, tiene que ir antes del verbo principal. Entonces sería Peter and Fran usually get out. Get out loudly. ¿Qué número, perdón? Pero es la número 6 la que está diciendo. ¿verdad? Ah. Ahí usted tiene que ser adiós después del verbo to be. Sí, ah, si, es, si utilizamos usually. el verbo to be. El adverb frequency tiene que ir después del verb to be. Ah, uh -huh. are usually. Así sería. Exactly. For example, Peggy and Frank are usually late. Mm -hmm. O puede decir, usually, usually, <laughs> usually, Peggy and Frank are late. O también, tercera opción, Peggy and Frank are late, usually. Usually. Mm -hmm. oh. yeah. Pero solo son esos, solo son tres, ¿verdad? El usually, el... Sometimes. Sometimes. Usually and sometimes. Solo esos dos. Only those. Solamente esos dos. Eso puede ir al principio, al final, o, el, o, de, o después del, del verbo. Del verbo to be. Si es verbo to be, después. Si es otro verbo, antes. Y, eh, sí. y el... El verbo to be solo son el is y el are. Y el chi y... Si usted dice I am, entonces ahí es am. Oh, bueno. Oh, Disculpe, sir. Is, are, and am. Dígame, sir. Este late, ¿qué significa? ¿Perdón? El late, el late. Ah, late, significa? tarde. Late. Oh. Late, Por ejemplo, tarde. ahora llegué tarde al trabajo. Today I arrived late to my job. Y de Witcher, Witcher. ¿Qué número? Es five. Five. The weather, el clima, el ambiente. We Weather, oh, the, weather. Weather. the weather is. 
que el clima usualmente es malo en noviembre. Es always bad en noviembre. Siempre está mal en noviembre. Así, siempre está mal. Está mal. Está mal en está mal. noviembre. Es malo, es malo en noviembre. Ajá, es malo. Okay. Sí, vamos a y en la A sería yo seldon watch TV. Watches TV. Mm -hmm. Okay. Here we are again, okay? Okay, let's come. Let's have the answer of the sentence. Vamos a comparar las oraciones, la respuesta. Vamos a desarrollarlo. Puede ser que alguien las tenga todas correctas y alguien se equivocó con alguna. Entonces vamos a ir, vamos a hacer todos juntos. Okay, so it says number one. Ah, solamente recapitular. Okay, los other frequency. Okay. Eh, en las oraciones pueden ir eh, si es si en la oración está el verb to be obligatoriamente siempre van a ir después del verb to be por ejemplo eh, are I am o she is siempre van a ir después del verb to be si es otra oración si es una oración que no tiene el verb to be el other frequency va a ir antes del verbo del verbo principal Y también tenemos eh, excepciones como sometimes and usually, que ellos dos, esas dos outdoor frequency, se pueden colocar al inicio de la oración, al final de la, de la oración y la regla anterior. Como si el verb to be tiene que ir después y si es otro verbo tiene que ir antes. Ahora vamos a, a desarrollar la oración número uno. We're going to work the sentence number one. Uh, Miss Heidi Marisol, I don't know if you have number one. Okay, we are often in contact with my sister. Good job, we are often in contact with my sister. Okay, number two, Miss Brenda. I don't know if you have number two. Peter doesn't usually get up before seven. Excellent, Peter doesn't get up, doesn't usually get up before Seven. En, con esta, este usually lo podemos también colocar al inicio o al final. Usually Peter doesn't get up before seven o Peter doesn't get up before seven usually. Okay, three. Uh, Mr. Alexander. Our friend must often write tests. Excellent. Our friends must often write tests. Four. Miss Marita Reyes, number four. Hey, Somen, God is swimming in daylight. Excellent. They sometimes go swimming in the lake. Okay, five, number five. Hey, Miss Elsa. Five, the weather is always bad in November. Excellent. The weather is always bad in November. Number six. Mr. Juan Alberto, number six. Peggy and Frank. And Peggy and Frank are usually late. Are usually late. También con usually, como dijimos, se puede poner al inicio o al final. Podemos decir, usually Peggy and Frank are late. Or Peggy and Frank are late. Usually. I don't think I will go to be. 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 I don't
como digo, Mr. Juan Alberto. Ok, en seven. Seven, Miss Carolina. Ok. I have met never him before. Excellent. And eight. John. Me. Volunteer. Number for number eight. John seldom watches TV. John seldom watch TV. Excellent. John seldom watches TV. Excellent. Yeah. Solo que en la número siete, eh, creo que es I have never met him before. I have never met him before, yeah? Uh -huh, and... Ahí, lo que pasa es que aún no hemos visto el presente perfecto, entonces, pero va uh, después de have met, después de have. Ah, oh, ok. Pero, yeah. No sé, uh -huh. En la oración no se lo va a ver. Ok, ok. Yeah, okay. yeah. yeah. So, por eso tenía la duda ahí. Ok. Now we're going to work in this exercise. Practice number two. We write it, the complete sentence using the adverb in the brackets and its correct opposition. For example, listen to the radio. They read a book. Peter gets angry. Tom is very friendly. I take sugar in my coffee. Ramon and Frank are hungry. My grandmother goes for a walk in the evening. Walter helps his father in the kitchen. They don't have, they don't watch TV in the afternoon. And Christine smokes, okay? So I'm going to send the image of this exercise. They read a book. Al inicio o al final? Pues al final o al inicio. Sí. Sometimes they they read a book. They read. Mm. Never. Después del verbo. Perdón. Después del verbo. Pit never. Pit get never angry. Pit get never. Okay. Number four, John is usually. Number 
file I take um al final or al final I take sugar in my okay uh -huh. and sometimes they sometimes they read a book and, and, and five Number five. Yo lo puse, yo lo puse después de I sometimes take sugar. Mm. Sí. Lo puedo poner al inicio, ya, ya, ya. Uh -huh. Al principio. Sometimes I take sugar in my coffee. Uh -huh. Es que en la anterior, ah, oh, la anterior, sí, la anterior, sí, la, en la, en la number two. Uh -huh. Al inicio, de sometimes they read a book. Uh -huh. Entonces sería something. Sí. In um, six, Ramon and Frank are often hungry, ¿verdad? Yeah, hungry. Yes. Hungry. Ay, qué barbaridad. Tengo que practicar mucho estas pronunciaciones. <laughs> and from. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo, cómo es el, el, la palabra? Oh. Hungry. 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 Uh -huh. es Como que con J, es que... pero no tan joven, no tan uh -huh. hungry. 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 Uh -huh. hungry. Que siempre la escribo tal cual la digo porque me sirve para cuando... Uh -huh. Ajá, a la hora de pronunciación. Correcto. Uh -huh. Oh, también always goes. My mother always goes. Always goes for a walk. Walter okay, helps his father. My grandmother always go. goes mm -hmm. for a walk. For a walk in the, the evening. For a walk in the evening. Mm -hmm. uh, y el otro sería okay. el ocho. Yeah. Walter. Ocho. Walter. 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 Usually helps. Usually. Mm -hmm. Walter you. usually helps. Helps. Walter usually, usually helps. helps his helps. father. In the kitchen. Sí. The kitchen. Y el nueve, no, no they don't watch TV in the afternoon. They don't never. They don't, they never. don't never. Mm -hmm. Never watch TV. Sí, cuando es negación mm -hmm. va Antes en del medio, ver. sería... Say, don't never watch TV in the afternoon. Okay. Um, number yeah. 10. Christine never smokes. Smokes. Uh -huh. Christine never smokes. This must never smoke. And si gusta, pregunta, decimos una por una. Okay. Empieza Alex. Bye. He often. Okay. Esa sería la última. Voy a ver. Thank you. 
Sometimes. Entonces este lo podemos dejar también al final. I take sugar in my coffee sometimes. Or at the beginning. Sometimes I take sugar in my coffee. How sounds better? También. Entonces eso lo dejamos el sometimes antes o al final o después de take. Um, Yo diría que al principio, que al, al inicio. Ok. Sometimes I take sugar in my coffee. Las seis. Ramón and Frank are hungry. Uh, hungry. Ramon and Frank are hungry. Often. Entonces sería Ramon and Frank are often hungry. Porque ese sí, es, que... ese sí es to be. Entonces dice adverbio de frecuencia con el o, o después del verbo to be, ¿verdad? Sí, entonces, después del verbo. Entonces, uh -huh. Ramón y uh -huh. Al, De ahí of la after uh -huh. Hungry. Okay, my La grandmother. Goes, my grandmother goes for a walk in the morning. Goes for a walk in the morning. Work in the every every evening evening. Y my ese day. gas. Oh. Vamos a ver. My grandmother mm. always grows. Estaría bien así. ¿Cómo no le escuché? Eh, my grandmother goes for a walk in the evening. Y el... Okay, let's begin. Vamos a iniciar. Okay, number one, Miss Brenda. Number two, Miss Elsa. Number three, Miss Sonia, please. Number one, he often listens to, me, to the radio. Excellent, good job. Very good. <clears throat> number two, sometimes they read a book. Excellent. Very good. Miss Sonia? And number three, Peter never gets angry. Good job. Okay. Number four, Miss Carolina. Number five, Miss Heidi. Number six, Mr. Juan Alberto. Okay. Four, Tom is usually very friendly. Excellent. Good job. Friendly. <clears throat> Sometimes take sugar in my coffee. Excellent. Sometimes take sugar in my coffee. Six. And Ramon and Fran are often angry. Hungry. Good. Seven, Mr. Carlos 
Martinez. Eight, Mr. Alexander Aron. Number nine, Juan Ricardo. Mr. Juan Ricardo. Okay, seven. My grandmother always goes for a ride in the evening. Excellent. Number eight. Walter usually helps his father in the kitchen. Excellent. Good job. <clears throat> they don't never watch TV in the afternoon. Excellent. And uh, Christine never smokes. Smokes. Excellent. Okay, vamos a tomar la asistencia, que es la última. Okay, vamos a iniciar con... A este día le corresponde a Mr. Alexander Aaron eh, darse los 10 minutos, ya que la, en la ocasión pasada era su turno, pero hicimos el cambio con mi Sony. Okay, vamos a iniciar. Eh, Mr. Alexander is here. Miss Brenda Lisset. Present. Carla Lisset. Present. Carlos Alberto. Here. Carlos. Night. Bye -bye. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Elsa Merino. Present teacher. Ok. Erickson René. Present teacher. Good night. Good night. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol. Present. Good night. Bye bye. José Nicolás. Present teacher. Bye bye. Josué Alexander. Bye bye. Josué Alexander. Juan Alberto. Present teacher. And good night. Bye bye. Take care. Juan José Cerón. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Have a good night. Thank you too. Miss Kenia Thank Rebeca. You. Maritza Reyes. Present teacher. Excellent. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present teacher. Good night. Sonia Miriam. Bye bye. Sonia Miriam. And Yesenia Emperatriz. Present teacher. Good. Thank you very much. Good okay. night, teacher. Bye bye. Teacher. Take care. Good night. Good night. Se acabó con el Mr. Mr. Alexander Aron. Ok, señor, eh, Mr. Alexander. Eh, los 10 minutos eh, son para poder reforzar algún tema que usted tenga, alguna duda. Ok, o que le gustaría recapitular. Sí, pero solo tengo una pregunta antes. Este, como la vez pasada yo tuve problemas con el internet, entonces no pude estar en toda la clase. No sé si eso se me toma como una inasistencia o no sé. Porque eh, no como, le puede, como ya le cuentan lo, el tiempo que usted estuvo, uh, entonces sí tiene asistencia, pero le van a contar los minutos, pero no creo que le afecte demasiado. Ah, uh, oh, bueno. Uh, sí. Gracias. Este, si tengo, bueno, tengo una duda con una Bien. palabra. Dígame. Quiero saber cuál es la diferencia entre work y job. Work o work. Work y job. Work es caminar. Work. work. No, work. Work. Ah, work. Se lo voy a escribir sí. en el chat y se me indica si es. Trabajo. Work. Sí, work. Ah, vale. Excelente. La diferencia, mister, entre work and job, por ejemplo, work es la acción. Por ejemplo, right now I'm working in this project. Estoy trabajando en este proyecto. Pero job es como el lugar. ¿okay? Por ejemplo, eh, usted trabaja en, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, usted trabaja en Metrocent. Usted dice, hey, I... I gotta, I have to go, I have to go to my job. Ok, ¿a qué vamos al job? A trabajar. ¿Y cómo decimos trabajar? Work. Yeah. Entonces, work es la acción y el job es como el lugar, digamos. Sí, porque yo tenía duda, pensaba que work era la acción, era, era, era el lugar. 
Me gustó no, no, el job es... Por ejemplo, es como que diga, mañana tengo que ir a mi trabajo. Tomorrow I have to go to my job. I have to go to my job to work. Tengo que ir al trabajo a trabajar. Y también hay este, tengo otra pregunta. Este, cuando a veces yeah. ponen eh, at, antes de ir, por ejemplo, a school o... Ah, short, bueno, es... Eh, vale. eh, por ejemplo, si le doy una descripción ahorita de, de las preposiciones, puede ser que lo confunda. Entonces le voy a dar como eh, lo más específico, por ejemplo, utilizando la preposición at, ¿verdad? Uh -huh. Ok, usar siempre, siempre, siempre vamos a utilizar at con, con el tiempo, con hora. Por ejemplo, se me dice, sí, sí. yo me despierto a las 3. De la, de la, no, yo me despierto a las 7 de la mañana. Entonces, cuando sí. en la oración en inglés, vamos a utilizar at para referirnos a la hora. Entonces, siempre. No es que sí. usted va a decir in the seven. Nu, nunca se va a utilizar. Siempre sí. va a utilizar at. Vamos a decir, eh, I usually wake up at 7 p.m. At 7 p.m. Sí. Y en ocasiones, para ir a lo más específico, okay, por ejemplo, se quiere decir, yo trabajo, el ejemplo que le decía, yo trabajo en Metrocent. I work at Metrocent. Entonces estamos utilizando la, en ese contexto utilizamos at para referirnos a algo muy específico. A un lugar. Ajá, a un lugar. Muy específico. Y también otro ejemplo que se me viene a la mente para utilizar at es cuando usted dice que usted es bueno en algo. Entonces, si lo traducíamos literal, usted va a decir, hey, I'm good at, vamos a decir que usted es bueno en el fútbol. Usted dice, si lo traducimos literalmente, diríamos, I'm good in soccer, ¿verdad? In soccer, en el fútbol. Sin embargo, para decir que usted tiene una buena habilidad en algo, vamos a utilizar sí. at, para decir, I'm good at soccer, I'm good at soccer. O para decir, eh, yo soy bueno en eh, dibujando. I'm good at yeah. drawing. Drawing. O, por ejemplo, soy, bu soy bueno manejando. I'm good at driving. Ajá, sí, cuando se tiene una habilidad específica. Exacto. Ajá. Soy bueno en, I'm good at. I'm good at writing, I'm good at speaking English, I'm good at learning languages. Uh, y la hora, ¿verdad? Si Ay, good, good at. Soy bueno sea, en. Después de good, después de good uh, at. Exacto. Uh, No sé si tiene sí, otra, no. otra pregunta, Cabe, Mr. Alexander. Aún tiene tiempo. Este. No, quizás esa era como las dudas, así que tenía más, más grandes en el significado de esas palabras y cuando usarlas. Ah, ok. Veo que las adverb frequency la, la ha comprendido a la perfección. Entonces creo que ese tema ah. lo veo muy. bastante, bastante bien. Sí, lo siento. Quizá un poco. No, no me ha costado mucho. Ajá. A veces lo que me cuesta quizás cuando es, es, es como entender las palabras cuando me hablan. Sí, eso, eso va a venir, es eso va a venir con el tiempo. Entender. Lo sí. que trato es de decirle ciertas frases para que se, el oído se les vaya acostumbrando. ¿no? Sí, Aunque sí, sé que estamos sí en, el, en el muy básico. Pero sí he notado eso que, que sí entiendo un poco más, incluso cuando oigo una canción en la radio y palabras que ahora ya las las entiendo más. Exacto. Es que lo que sucede es que como su oído no ha, no ha escuchado o no sabe el significado de cierta palabra, entonces no va a entender. Sí. Pero cuando ya sabe el significado y usted lo escucha, automáticamente lo va comprendiendo. Sí, sí. Bueno, y a veces que me equivoco cuando usted me pregunta porque me pongo un poco nervioso a veces. Pero eso, eso es parte de... contestar. Sí. Eso es parte del aprendizaje. En un estudio se vio que eh, nosotros como, bueno, en el adulto es más difícil la adquisición del idioma. No difícil, pero 
sí, en comparación sí. a un niño. A un niño usted lo pone a hablar y lo, le enseña y en una semana ya está hablando. Pero es sí, porque ellos pues, no tienen filtros, no tienen pena, digamos. Y nosotros ah, no, como adultos nos cuestionamos, ¿por qué va a utilizar eso? ¿Y por qué no lo pone así? O también el factor sí. vergüenza. ¿verdad? Entonces, ocasiones para aprender hay que, hay que perder un poco la pena. Sin embargo, yo lo veo sí, bastante sí. motivado en la clase. Veo que está adquiriendo bien la, el material. Gracias. Así que bueno, son... todo es cuestión de paciencia. Sí, sí. Gracias, teacher. Yo creo que solo esas eran las, las dudas que tenía. Ok, Mr. Alexander. So, sí. see you tomorrow. Right. Good night. Good night. Bye-bye.